Ating alamin ang mga bagong SSS contributions effective January 2021. It is very important to prepare for our retirement. Sa ating pagtanda, kailangan ay handa tayo sa lahat ng mga gagamitin natin para may pagpatuloy natin ang mga uh, panggastos natin sa ating mga pangangailangan. Starting January 2021, may bago na pong Table of Contributions. Volunteer members at saka self-employed members need to pay 11% ng inyong diniklare na sahod. OFW, ang pinaka-minimum na monthly salary credit ay 5,000. For self-employed voluntary members with non-working spouse, ang minimum ay 200, 240 pesos a month and maximum of 2,400 respectively. Mga household employers at kasambahay, ang sumusweldo ng 1,250 hanggang 1,749 ay may total na 130 pesos monthly. Kung ang sahod mo bilang kasambahay ay uh, 1,750 hanggang 2,249 or 25 2,250. Ang total employment contribution mo ay 190 pesos. Ngayon, ang uh, madalas ay ang sahod ng ating mga kasambahay ay lumalaro ng 5,000 to 6,000. So, pag ang um, sahod mo ay 5,750 hanggang 6,249, para sa kasambahay, ikaw ay dapat nagunuhulugan ng employer mo ng 730 pesos a month. Okay? Sa mga uh, swerte at uh, mababait na amo na ang, ang sahod nila sa isang uh, kasambahay ay 19,750, pataas ang iyong total contribution monthly ay dapat nasa 2,430 monthly. Important reminders, huwag magpapalate ng pagbabayad ng contributions at saka ng loan para maiwasan ang penalty. Para sa mga OFW, isettle ang inyong mga payment January to December within the year dapat matapos mo ito. Ang uh, mga contribution mo naman from October to December ay pwedeng tanggapin hanggang January 31st ng susunod na taon. So my dear friends, while we are yet strong and working, let us not forget to pay our SSS contribution or preparation for retirement fund. Thank you.